বগুড়ায় যমুনা ও বাঙালি নদীর পানি কমতে শুরু করলেও বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে এতে চরমে পৌঁছেছে বানভাসী মানুষের জীবনযাপন এছাড়া অপরিবর্তিত রয়েছে কুড়িগ্রাম জামালপুর ও গাইবান্ধা জেলার বন্যা পরিস্থিতি এদিকে সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইল ও শেরপুরে বন্যার পানি কিছুটা কমতে শুরু করেছে তবে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সাইকা সাম্বা ডেস্ক রিপোর্ট বগুড়ায় যমুনা ও বাঙালি নদীর পানি কমতে শুরু করলেও বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে বাঙালি নদীর পানিতে নতুন করে শেরপুর ও গাবতলী উপজেলার দশটি ইউনিয়নের পঞ্চাশটিরও বেশি গ্রামে পানি উঠেছে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা বন্যার পানিতে এ পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে কুড়িগ্রামে নদ নদীর পানি কিছুটা কমলেও বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে এখনও নিম্নাঞ্চলের ঘরবাড়ি থেকে পানি না নামায় বন্যা দুর্গতরা উঁচু বাঁধ ও সড়কে আশ্রয় নিয়ে দুর্বিসহ জীবনযাপন করছে ডায়রিয়া সহ পানিবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে জেলায় এ পর্যন্ত পানিতে ডুবে সতেরো শিশু সহ একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে সিরাজগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে বিভিন্ন সংগঠন ও সাহায্য সংস্থা ত্রাণ তৎপরতা শুরু করলেও তা বিপুল সংখ্যক বন্যা কবলিতদের জন্য অপ্রতুল টাঙ্গাইল জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে এখনও জেলার অনেক ঘরবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফসলি জমি বন্যার পানিতে তলিয়ে আছে জামালপুরে যমুনার পানি কিছুটা কমে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় যমুনার পানি ১৬ সেন্টিমিটার কমে বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার ঊনচল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে গো খাদ্য সংকট সহ ১৩ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাইবান্ধার নদ নদীগুলোতে পানি গত ২৪ ঘন্টায় দফায় দফায় বেড়ে এখন স্থিতিশীল রয়েছে ব্রহ্মপুত্র ও ঘাঘট নদীতে পানি বেড়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে টানা বৃষ্টির পাশাপাশি নদ নদীতে পানি বাড়ায় জেলার বেশ কিছু এলাকা নতুন করে প্লাবিত হয়েছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমতে শুরু করায় শেরপুরের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে নয় দিন ধরে বন্ধ থাকার পর শেরপুর থেকে জামালপুর সহ উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ শুরু হয়েছে তবে পানির স্রোত থাকায় ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছে যানবাহন সাইকা সাম্মা এসএটিভি নিউজ ডেস্ক